Dalam episod kedua, Mak Stari Cari Makan Pantai Timur, saya dah sampai di Bandar Temulo. Bandar yang terkenal untuk ikan patin. Dalam episod ini, saya akan ke sangka ikan patin di Sungai Temulo. Muah! Saya akan belajar bagaimana mereka menternak ikan patin berkualiti tinggi. Oh, banyak kan? Banyak. So, uh, lebih kurang yang ni dalam 2 bulan lebih. Dan merasai sendiri hidangan tempoyak ikan patin yang sangat popular di Temelu. Perjalanan saya diteruskan ke Bandar Tumulu, titik tengah semenanjung Malaysia. Dan pengalaman saya tadi dari Bentong nak on the way ke Tumulu ni, saya nampak bila kita pastikan tyre pressure betul, uh, terutamanya dengan tyre Bridgestone Ecopia ni, kita nampak tiga benda. Satu, bila bawa dia memang rasa selesa. Tyre tu memang senyap. Kita juga boleh nampak penjimatan dengan tyre Ecopia tu. Tumulu merupakan bandar kedua terbesar di Pahang selepas Kuantan. Namun begitu, Tumulu dikenali di seluruh Malaysia dengan keenakan ikan patinnya. Perjalanan dari Bentong ke Tumulu mengambil masa sejam sahaja. Okey, jadi saya dah sampai di Tumulu, Pahang. Dan biasanya bila orang datang sini, mesti dia nak makan ikan patin tempoyak. Tapi hari ini saya nak buat benda lain sikit sebab saya tak puas hati makan je. Tapi saya sebenarnya nak pergi nak tengok sangka ikan patin. So sekarang ni dah datang dekat kampung Bintang betul-betul sebelah Sungai Pahang. So nak jumpa dengan Cik Saha dekat sini. So dekat sini ada sangka ikan patin. So jom kita tengok. Ya yeah, selamat pagi. Selamat datang ke Temelu. Terima kasih. Oh inilah sangka dekat yeah. sini. Boleh tak kita turun tengok? Boleh? Boleh. Jom. Okay jom. Dekat sini? Ha, ikut sini. Oh okay senang ada tangga. Ha, ada tangga senang. So, kita sekarang dah atas sangka. sangka. Satu pengalaman baru lah untuk saya. So, nak tanya macam macam mana nak ma- masuk bidang nak nak tanak ikan batin? Tanak ikan batin. Ha. So, macam saya cakap tadi, uh, biasanya yang menternak ikan batin ni kita ada proses dia lah. Uh, daripada awal kalau benih anak ikan tu yang kita ambil, biasanya kita ambil dalam lebih kurang uh, 3 ataupun 4 inci kecil dia. Oh, yang kecil. Yang okay. kecil. Kita masukkan dalam sangka ni lah. Untuk harvest, dia ambil masa lebih kurang 6 bulan. Okey. So, satu sangka ni ada lebih dari 1,000 ikan yeah. dalam. Wow. Hmm. Dekat Malaysia, ikan patin boleh dapat dekat banyak tempat. Tapi kenapa Tumulu memang sinonim dengan ikan patin? Kelebihan orang kata ber, uh, ikan patin Tumulu berbanding di tempat lain. Yang pertama, uh, kita pelihara dalam Sungai Pahang. Berbanding kolam, mungkin dia air tu tak mengalir setempat jadi kat sungai ni memang air dia sentiasa mengalir okay. kalau kita tengok air dia sentiasa mengalir yang kedua kita bagi makan fully pellet sebab di tempat-tempat lain mungkin di kawasan lain di dalam kolam dia akan beri makanan yang mungkin perut ayam ataupun benda-benda lain lah dan di sangka ni Alhamdulillah kita dapat pensijilan my gap kalau makan tak ada halal mm-hmm. tapi untuk penternakan ni dia ada standard operation dia adalah kita panggil migrate yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan penternak-penternak di Temeluh ni ambil masa hampir 20 tahun sebenarnya untuk mempromosikan ikan patin Temeluh adalah merupakan ikan patin yang terbaik yang pasal ikan tu makan pelik dan air tu mengalir yeah. dia efek dia punya rasa ke macam mana rasa ikan bila kita makan ya yeah. tu salah satu yang menyebabkan rasa ikan patin temeluh ni berbeza di tempat lain walaupun ikan patin tu dipelihara baka yang sama dipelihara di Perak sekalipun di Sungai Perak tapi walaupun diberi makan pelik tapi rasanya tetap berlainan hmm, so ada, ada sesuatu pelik. dalam sesuatu sungai ni yang sungai. buat dia okey So boleh tak uh, tunjuk saya proses sikit mungkin bagi dia makan, sawi ikan, semua tu boleh? Berdiri sahaja di atas sangka ikan patin ini sudah cukup untuk saya menghargai pengetahuan dan skill peternak ikan patin ini. So untuk bagi dia makan macam mana? Kita just tabur. Tabur? Ha, guna tangan contoh. Oh, yeah. guna ha, tangan lah. Ha, tabur bagi. Macam ni? Ha, tabur dia. Ya. Yeah. 
Mana dia? Oh, itulah dia. Okey. Ha. Banyak sikit. Okey. Ha, bagi lagi. Ha. Oh, yeah. okey, okey, okey. Oh, banyak kan? Banyak. So, uh, lebih kurang yang ni dalam 2 bulan lebih ikan ni. Selepas 4 bulan mungkin boleh datang nak tengok <laughs> rasa dia macam mana. <laughs> Itu yang ikan yang saya sendiri yeah. bagi makanan dulu lah. So, satu satu macam ni cukup untuk cukup. Cukup. Apa macam mana cara ni? Macam mana kita nak tangkap ikan tu? Yang pertama kita boleh guna sauk, yang kedua kita masuk kat dalam. Ada yang option ada. tu? Ada. Masuk kat dalam. Tapi uh, hari ni kita tunjuk cara sauk lah. Lepas tu tarik ikan tu ke tepi. Oh, tarik ke tepi. Tarik ke tepi, bawa naik atas. Oh, naik atas. Senang uh. ke susah? Bagi saya kalau tak biasa memang susah okay. dan memang memenatkan sebab uh, ketinggian uh, kedalaman sangka ni pun boleh tahan. Hmm. Boleh boleh paras kita juga oh, lah. Oh, macam uh. tu. So Cara kedua, bila kita nak harvest secara banyak, biasanya kita akan angkat sangka ni. Oh, so dia terus... So, kita masuk kat dalam. Okey, faham, faham, faham. So, kita masuk kat dalam, kita pilih ikan mana. Hmm. So, nak yang ni, kita nak ambil satu dua. Satu dua, pakai sauk. Pakai sauk. So, satu. saya cuba, boleh? Boleh. Boleh. Tengah. Macam kat sini? Ha, tolak masuk dalam dulu. Macam ni? Okey, habis. Tolak lagi, tolak lagi. Okey, tarik bawa ke tepi. Oh, dah rasa dekat bawah dah? Ya, yeah, betul. Dasar dia. Ha. So, kita tengok ada ke tak Tak ada Cuba lagi lah Cuba jaya namanya <laughs> Ada ke ikan dalam ni? <laughs> ada Macam tak Kalau memancing ni. tu susah ini sau <laughs> Oh dapat Oh besar juga ni Ya yeah. Ni kalau pegang lah Boleh ke? Pe oh alamak Dia kalau nak pegang ni, pegang dekat kepala dia lah. Ha, pegang macam ni. Oh, besar lah ni. Ha, pegang. So, yang ni... Ni dalam sekilo lah. So, yang ni memang sesuai untuk jual makan jual lah. Jual makan lah. Inilah dia. Dekat warna dia, colour dia. Hmm. So, kalau misalnya kata, yang ni yang membezakan. Kalau patin kolam, dia lebih gelap. Hmm. Ha, ni lebih cerah. Kan? So, dia nampak dia. nampak ni kan. Dia macam ada ada macam shine sikit. Shine. Macam berkilat sikit kan. Yeah. Nak try pegang. Boleh kok kena letak ni dulu. Ha, letak dulu. Ke sini sikit kalau ni. Ha, pegang situ. Dia tak. Ui, sabar. Tangan sabar. lain. Okey, okey, good. Ha, yes. Dia tak gigit kan? Tak gigit. <laughs> dia yang ni pun kalau ikutkan sengat lah dia tak kem pun kata sengat ah, tak oh, ada. Boleh. Ada. Boleh. So itulah dia ikan so, patin. Ah, ikan patin ni panggil ikan patin sangka. Sangka. So Spesies patin ni banyak lagi ada patin buah, hmm. patin moncong. So jadi anda semua bila datang tu belum makan ikan patin, dia dari tempat macam ni. Dan inilah dia ikan patin. Hidup lagi ni kan? Ya, yeah, hidup lagi. Muah. <laughs> Alamak, sorry terlepas. <laughs> Menternak ikan dengan jumlah yang besar pasti ada risikonya. Cabaran paling besar dihadapi mereka adalah ketika banjir besar melanda Temelu pada tahun 2014. Musim banjir time tu sangat-sangat tough. Ada di kalangan pengusaha-pengusaha ikan patin ni yang sampai 40 buah sangka ada hanyut. Hmm. So, dia orang memang mengalami kerugian yang sangat besar lah sebab dia punya wang dalam sangka lah. Hmm. Hmm. Kebanyakan pengunjung yang singgah di Temelu pasti mahu membeli ikan patin yang segar untuk dibawa pulang. So dekat sinilah uh, kita punya lazis patin Temeloh di Arena Al Temeloh menghala ke Kuala Lumpur. Oh so inilah uh, kedai so, dekat sini. Ah uh, ni okay. kedai dekat sini. Oh, so okay. yang kita dah sauk tadi kan. Pada mereka dia orang nak boleh pilih sendiri ikan oh, patin tu dekat so, sini. So memang hidup dekat sini. Hidup dekat sini. Uh -huh. So setiap kali customer nak memang dia boleh pilih dan kita timbang dan kita punya tim akan bersihkan ikan lah ok ikan ni hmm. biasanya kita akan potong dia kepada empat bahagian lah ni okay. untuk gulai uh, dan kebiasaannya ikan yang kita potong ni kita tak basuh sebab uh, dalam keadaan darah dia ni yang menyebabkan ikan tu rasa lebih manis ah, okay, uh, okay. kalau nanti balik rumah hanya bilas saja. tak hmm. perlu basuh dengan tepung ke dengan air limau pun tak perlu oh tak perlu selepas kita potong hmm. kita akan vacuumkan dia lah ada customer kita yang datang balik dia kata selepas 3 bulan letak dalam freezer pun manis ikan tu tetap sama masih rasa segar, rasa segar. Okay. So, so inilah yeah. 
Ini yang kalau dah siap vacuum pack Macam kita beritahu Ikan ni tadi uh, Bila vacuum pack Dia boleh bertahan lebih daripada 6 jam 6 so, jam macam ni? Macam ni je Tak payah oh. isi ais Ooh. So kalau nak travel lebih pada 6 jam Dia masih tahan Cara tradisional yang lama Dia menggunakan serat kabar Dia balik hmm. serat kabar okay. So kita gunakan vacuum pack Dia lebih hygiene hmm. Lebih tahan lama uh, Dia quality fresh dia ada dan pada masa yang sama uh, kalau nak bawa dalam kereta tak ada berbau darah ah, ya, tak tumpah untuk dan pada masa yang sama kita ada juga yang menyediakan pack yang ni lah oh, so ni pack patin ha, sebab kita tengok sebelum ni ada orang yang minat nak makan ikan patin dia beli ikan patin okay. lepas tu dia tanya kita macam mana nak buat kita bagi resepi dia kata tak pandai nak buat Aha. kita ada ikan ni dua ketul dan kita ada paste ni Oh, paste tempoyak tu? Paste tempoyak, paste gulai. Oh. Hanya tambah air. Oh, senang lah. Sukatan nah. air dia pun ikut bekas ni je. Oh, senang sangat Senang tu. sangat. Rasa even saya boleh buat yes. macam tu. Ha. Boleh. <laughs> so, kita dah tengok proses nak dapat ikan macam ni. Dah siap untuk masak. Jom kita makan. Jom. Nah. Jom, jom, jom. Okay, okay. Bawa ni sekali lah. Boleh, ya. bawa. Okay. Selepas seharian bersama Encik Saha mempelajari selok-belok peternakan ikan patin, sudah tiba masanya untuk makan tengah hari. Lapar ke? Ya. Yeah. So hari ni kita saya nak bawa ke teratak patin bangau ni Jadi ikan yang kita dah proses tadi Kita hantar ke sini lah Ok apa lagi perut lapar Jom Jom kita makan lah <laughs> Biasa saya cakap jom kita makan <laughs> Sebab saya pun dah lapar Itulah pasal kan dari pagi tadi tu Pelbagai cara untuk kita nikmati ikan patin Tetapi ada satu hidangan yang sangat sinonim dengan temelu Iaitu Tempoyak ikan patin Wow Macam-macam kita ada ni Nasib baik kita lapar kan Tapi kita nak rasa yang ni kan Yang ikan patin masak tempoyak, tempoyak. So kita makan lah Boleh? Boleh sila, sila. Satu benda saya perasan dekat sini Kuah dia pekat sikit kan Yes Tak macam cair sangat Betul Tuang Kuah dulu Oh dah dapat aroma dah tempoyak tu Satu benda pasal ikan patin Dia memang lembut kan? Lembut, daging dia lembut So, kita makan lah Makan Boleh. lah okay, ya, Kita datang untuk makan yang ni uh. Daging dia rasa fresh Rasa fresh sangat Memang lembut Dan dia tak aneh kan Tapi dia memang rasa fresh dengan ada manis sikit. Manis sikit Tempoyak ni dia kita ada dua lah Hmm. Yang pertama kita boleh rasa manis Ataupun kita rasa masam sikit tu so, Kalau yang ni uh, manis sikit ni So tempoyak tu pun sendiri fresh Tapi yang yang ikan tu ada rasa manis juga tu Yang saya suka ni Ni hasil tangkapan sendiri ni Itulah Mesti rasa bangga sikit bila Bila tengok ikan tu dari kecil hmm. Macam 3-4 inci tu dia jadi besar Dia jadi besar Lepas tu kita makan macam ni Satu benda pasal ikan ni bila kita makan kita Dia susah nak cerita tapi kita dah boleh rasa dia fresh Tak ada rasa hanya Dia punya ke kelembutan, manis tu Signature pahal tu Kelebihan di temelu, patin tempoyak hmm. dia, dia pedas tapi pedas just nice, cukup Rasa boleh makan macam sup tu Saya ada satu macam cendera hati dari penaja kita Bridgestone yeah. Nak ucap terima kasih banyak-banyak Meluangkan masa bersama kami Ah, so dalam ni kita ada tire pressure monitor dari Bridgestone Ok Saya tengok abang pun pakai tire Bridgestone Ya yeah. So ni yang boleh check tire pressure semua tu Lepas tu dalam tu pun ada voucher Ok voucher Ah, hmm. Voucher tire so nanti nak tukar tire ke apa boleh pakai voucher ni dapat diskaun Jadi kami nak ucap terima kasih Banyak-banyak untuk hari ni ah, So inilah satu yang kita nak tunjuk kita menghargai yang tu Terima kasih banyak-banyak Sama-sama -banyak. So kita sambung makan lah banyak dekat sini Jom. Boleh boleh jom Terbaik ni Pengalaman ini sangat unik bagi saya Buat pertama kalinya Destinasi TV berkongsi Bukan sahaja keenakan hidangan restoran Tetapi juga proses peternakan ikan bermutu tinggi Mungkin satu hari nanti kita dapat melihat Ikan patin temelu diangkat setanding bahan makanan terkenal Seperti ikan salmon Norway dan ikan tuna Hokkaido kita ada satu tire pressure monitor edisi tahad dan juga voucher Bridgestone bernilai RM40 dan cara nak masuk kompetisi ni sebenarnya senang sangat anda hanya perlu muat naik gambar anda dengan kereta anda 
di perjalanan nak pergi ke mana sahaja dan juga tag Bridgestone Ties Malaysia, tag Destinasi TV dan juga letak hashtag Bridgestone Malaysia. Nanti kami akan pilih tiga pemenang yang menang Fire Pressure Monitor dan juga vouchers. So itu sahaja hari ini. Kita jumpa episod seterusnya. Ciao!